kita ada objektif Sama juga dalam life pun Apa-apa kita beli Semua ada objektif yang tersendiri Kadang-kadang kita tahu objektif tu Tapi tak jelas Jadi dalam sama juga dalam hal tanah Dan kena pula hal tanah ni Dia sesuatu yang kalau kita salah beli Impact dia besar Impact dia yang boleh membawa kepada kesan Sepanjang 30 tahun Kan kita beli rumah secara pinjaman kan So impact dia silap betul silap langkah Sampai 30 tahun kita merana untuk membayar So di sini beberapa kesilapan yang berlaku lah Yang pertama ia adalah tiada objektif Baik Bila kita nak beli rumah ni Kita akan lihat daripada tiga objektif yang utama Sama ada Beli tersebut untuk duduk yang kedua, beli tersebut untuk sewakan Ataupun beli ters- beli itu untuk yang ketiga, untuk dijual balik ha, So, yang pertama tu duduk Maksudnya kalau saya pecahkan pada dua kategori utama Yang pertama, beli untuk duduk Dan yang kedua, beli untuk investment Sama ada untuk sewakan yang, Ataupun yang ketiga tu kita target untuk kemudian jual kembali Pada harga yang lebih tinggi Ketiga-tiga ni ada objektif yang tersendiri Dan ada kriteria yang tersendiri Kesilapan yang berlaku ialah Beli nak duduk, beli nak sewa Dengan beli nak jual balik tu Dia tidak jelas pada awalnya So dia ada cara bacaan dan cara kajian yang tersendiri Baik, itu kesilapan yang pertama Kesilapan yang kedua Yang biasa orang buat ialah tak buat kajian Kajian ni saya bagi terus eh. Apa teknik yang biasa kita gunakan Untuk buat kajian dalam nak membeli hal tanah In other words, kita nak dapatkan satu good deal eh, Kadang-kadang kan kita salah beli kan Beli-beli Oh berapa awak beli RM400,000 Oh orang lain suruh sini beli RM320,000 Oh ya ke? Alamak saya, saya dah terbeli sesuatu yang premium okay, Kenapa ia berlaku? Ini saya panggil masuk kat sini Iaitu kita tidak buat kajian Kesilapan yang kedua Bagaimana nak buat kajian? Dekat sini saya nak sharekan tiga uh, proses dia Ataupun tiga langkah dia buat kajian Yang pertama <coughs> Kita buat perbandingan asking price Maksudnya kita tengok tawaran harga kawasan tersebut berapa Contohnya kita ada satu kawasan yang kita berminat nak beli kan Section 4 Bandar Baru Bangi sebagai contoh So yang pertama sekali kita jangan lihat satu rumah tu secara emosi Tengok rumah cantik pergi beli terus Sedangkan ada lagi rumah lain yang lebih kurang sama Tapi offernya lebih rendah Sebab tu yang pertama kita tengok Berapa harga asking price kawasan Bagaimana? Kita lihat semua portal-portal platform uh, Yang buat penjualan hartanah Contohnya mudah.my, property guru, iProperty dan lain-lain Satu Yang kedua kita compare dari sudut market value ha, Ini kalau orang awam tu kurang lah sikit Macam kami ejen hartanah kita uh, biasa guna Iaitu dia ada satu website ni yang dikenali sebagai bricks.my bricks.my b r i c k z dot my dekat situ ada transaction yang sebelum ni untuk satu-satu kawasan jadi ambil data semua ni dan compare kan jadi barulah kita ada sense yang satu deal tu menarik ke tidak untuk kita beli yang ketiga kesilapan yang biasa berlaku juga ialah kurangnya ilmu dalam beli hartanah tuan-tuan kawan-kawan um, sekalian beli hartanah bukan satu benda yang main-main sebab tu kita biasa dengar ada beberapa komen yang negatif tentang pembelian kerana ilmunya kurang ilmu persediaan lah tak ada masalah pun dekat internet semua banyak dah share kan secara apa live secara YouTube saya cari beli rumah rajin kan sikit je untuk buat kajian bagaimana apa ilmu yang kena ada dari segi nature satu-satu hartanah dia kan ada freehold leasehold ada consent ada kos-kos terlibat ini semua kena ambil kira ada komen tu sangat negatif dia kata yang kan beli rumah ni 10% aja rupanya ada benda-benda lain tak apa-apa dah tipu lah beli rumah ni tok guru-tok guru tu tak apa tok guru-tok guru tu kat luar tu buat seminar sharing untuk pandaikan orang tapi pasal dia tersalah beli tu habis dia labelkan jadi tidak adil begitulah so kita kena lihat balik kesilapan tu kat mana berlaku tapi biasalah dalam hidup ni biasa bila silap berlaku kita cari the world to blame kan so kita lupa untuk tengok kat mana silap kita apa-apa berlaku tengok balik kesilapan mana dan kita cuba betulkan baik uh, yang seterusnya iaitu <coughs> Beli rumah lebih daripada pendapatan kita Maksudnya bukanlah pendapatan bulanan kita Beli rumah tu Harga rumah tu Ansuran bulanan dia tu Dekat sini saya ambil dua pendapat yang famous Ansuran bulanan tidak boleh lebih 1 per 3 ha, Itu pendapat satu Maksudnya kalau gaji saya RM3,000 Ansuran bulanan saya untuk rumah yang saya nak beli tu Jangan lebih 1 per 3 Maksudnya RM1,000 sebulan Itu satu pendapat Pendapat kedua yang agak konservatif sikit boleh naikkan sikit Bukanlah 1 per 3 Tapi 1 per 2 Maksudnya kalau gaji saya RM3,000 Ansuran bulanan tidak boleh lebih RM1,500 Macam mana kita nak tahu harga rumah Yang saya nak beli Kalau sebulan saya hanya boleh bayar RM1,000 okay, Kalau ni secara dia punya apa rumusan mudah ya. Kalau RM1,000 ansuran bulanan kita boleh bayar sebulan Tuan-tuan kali RM200 Maksudnya RM1,000 
Kan boleh bayar bulan-bulan kan Kali RM200 Maksudnya nilai rumah berapa kita nak cari Maksudnya nilai rumah RM200,000 ha, Itu matematik mudah dia lah Okey So sama juga sebaliknya Kalau saya beli rumah RM200,000 Berapa ansuran sebulannya Maksudnya dia jadi 0.05% iaitu 0.05 lah jadi RM1,000 uh, baik ok last sekali yang terakhir ialah terpengaruh dengan scissors scissors ni biasa dengar tak sizzling stick kau sonok kita dengar <tuk> daripada jauh kan stick tu kan sedangkan stick tu biasa je tapi pasal scissors tu terlalu hebat jadi kita terpengaruh dengan keseronokan scissors tu more than the stick pasal apa ha, ini biasa berlaku lah dalam kita menilai ataupun excited nak beli projek baru kadang kita lupa untuk tengok data dia kita excited lah pergi showroom dengan aircon dengan apa dia punya furniture cantik kan jadi kita lupa untuk tengok matematik sesuai ke ni berbaloi ke ni mahal ke murah ke kita lupa because why we are more attracted to the scissors more than the stick 